Hey guys. Oh well, bago kayo matakot, papakita ko muna sa inyo kung paano ko transform ang aking mukha from this look to the look that you saw just a while ago. So we're going to be using um, body paint. Itong kulay puti na ito is water activated. By the way, ito pala yung brand ng body paint na nabili ko sa Toy Kingdom. So, babasahin ko lang siya ng tubig bago ko siya gamitin and babasahin ko rin ng tubig yung aking um, buong muka at ang aking leeg at dibdib. As you can see guys, um, medyo tinatansya ko yung mga bagay-bagay. Nung nag-film ako nito, hindi ko pinractice tong look na to. I just decided right after <laughs> I filmed this uh, makeup tutorial na isip ko na, oh, might as well film a Halloween tutorial. So, as you can see, Medyo pa iba ako ng gamit na applicator. So basically, all you have to do is just to make everything white. Now, I made a mistake. Dapat yung baba, hindi ko nilagyan niya ng kulay puti. Mamaya makikita niyo kung bakit. But anyway, make sure na yung mga exposed na skin, lalagyan niyo ng puti. So now, let's move on to the black color. Yung black color, dito natin siya sa mata ilalagay. And I know it's not a good idea to do this with your false lashes on. Kaya help na help ako dito. <laughs> Pero like I said, di ba? Parang biglaan lang to. Spur of the moment nung naisip ko mag-film nito. So it will be best na wala kayong nakasuot na false lashes kapag ginawa nyo na ito. Mukha akong panda sa puntong ito, pero okay lang yan. We will change that in a little bit. Naalala nyo, sabi ko kanina, dapat walang white dun sa area ng baba. This is the reason why. Kasi naisip ko lagyan ng kulay itim tong baba and yung chin area. And because there is white already on those areas, so pag pinagsaba mo yung white at saka black na mangyayari, syempre, magiging color gray. Ang hirap maging opaque nung kulay kasi nga meron na siyang white sa base. So, yun lang ang ginagawa ko at this moment. Make it as opaque as you can. And if you're hearing weird noises, it's probably because of the dog that is barking right outside. Anyway, I'm taking my Too Faced Semi-Sweet Chocolate Bar Palette kasi ito yung may pinaka-pigmented na black shadow. And I'm going to use that uh, black eye shadow to just blur out the lines from the black uh, body paint. Ayaw natin na masyadong precise yung itsura ng look. Mas gusto ko yung parang ano lang, parang natural na hindi natural. Ano ba? <laughs> Basta yun. Anyway, I'm taking my BH Cosmetics palette and I will be taking this midnight blue shade to add a little bit of a dimension on the inner corners of my eyes and I'm dragging it down banda sa aking ilong. Makikita nyo, di ba? Parang it adds more character. Para hindi lang pulog gray and black and white. So, add a little bit of purple as well. Sorry ha, kung medyo nabubulbulul ako kasi <laughs> wala lang natatakot ako nung nag-voice over ako at ine-edit ko to kasi medyo creepy na girisulta. Anywho, take your um, radiant pink blush and apply that dito sa may sentido na part ng inyong look. Again, just blur everything out. Hindi nyo kailangan maging um, magaling sa pagdodrawing, sa pag-recreate nitong look na to. All you just have to do is be good in blending colors. Yun ang aim natin. Just blend the edges. Yun lang. Okay. Now, as you can see, medyo nakakatakot na yung itsura ng mata ko at this point. Sana lang meron akong contact lenses, yung pure black, no? Pero wala kasi ako available nung nag-film ako nito. Now, I'm adding a bit more detail dun sa look. Nagdadagdag ako ng mga wrinkles, wrinkles, pero dahil mataba ang aking face, ang hirap hanapin ng mga wrinkles. So, kailangan nyo lang mag-squint or mag-angry face para lumabas yung mga natural folds ng inyong mga muka. After doing that, oh, di ba? Makikita nyo, medyo may character na yung upper portion ng ating muka. We are going to deal with the lower portion. Take your glue stick, which is the Donga... Uh, brand and your spatula. Kuha ka lang ng konting ganito. This will add a little bit of texture dun sa look. By the way, I have a tutorial on how I use this as a, you know, SFX scar. I will have the link below. Anyway, kuha din kayo ng parang ano, ano ba tawag dito? White, wet wipe. <laughs> white, wet wipe tissue paper. Ayun. Kasi magandang gamitin to. Kasi medyo may fiber-fiber camber lusha. So, I will be using the glue stick as an adhesive para dumikit yung ating 
wet wipe sa mukha pero na-realize ko hindi siya masyadong dumidikit kaya kumuha ako ng nose pack from I White Korea pinasa ko ng konti yung ating uh, tissue paper tapos ayan nilalagay ko na siya random places dito focusing on the chin area and tapos yung mga hollow na part babalikan ko lang at dadagdagan ko ng color black napak ka creepy ng itsura nito pero sige, carry bells lang. Anyway, I decided to add a bit more blood. I did a DIY blood tutorial. It's down on the description box or nandun sa eye button. Madali lang yun, guys. So, ayun. Yun na nilalagay ko at this point. So, suot nyo lang yung inyong warak-warak na t-shirt. Tapos, kung ano yung natira dun sa brush, pahid nyo lang dun sa t-shirt nyo. Okay lang yan. It will add character and spookiness dun sa look. Pagkatapos guys, naglalagay lang ako ng mga ugat-ugat. Ayan, yan ang mga mangyayari sa mga chismosa at saka mga negative na tao sa mundo. Madidikayan yung mga bunga nga dahil sa mga sinasabi yung hindi maganda. Anyway, so, muhugot ako ng konti. <laughs> naglagay lang ako ng konti green color. Ayan, para medyo may amag-amag effect. So now, ladies and gentlemen, from this normal looking girl, I just turned myself into something very... Very creepy.